buongiorno amici da questo paesaggio meraviglioso che voi vedete qui alle mie spalle ha nevicato quindi questo è il risultato eh, benvenuti a questo mio nuovo video e oggi voglio parlare di un argomento un po particolare un po eh, delicato se così eh, vogliamo definirlo eh, vorrei proseguire un discorso legato al kit di primo soccorso che eh, avevo già introdotto diverso tempo fa. Nello specifico oggi vi vorrei parlare di due dispositivi che porto sempre con me. Ovviamente sono il bendaggio israeliano e il tourniquet. Se vi interessa sapere cosa sono, come si utilizzano, io vi aspetto dopo la sigla. Ma prima vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi aiuterete tantissimo a crescere in questa mia avventura. Ma bando alle ciance, adesso sigla! Sia il bendaggio israeliano che il tourniquet sono degli strumenti che eh, sono conosciuti soprattutto nel campo di chi opera nella sicurezza o in scenari da guerra. Purtroppo, anche se sono degli strumenti molto utili, ovviamente a mio avviso, anche in moto. Eh, come dicevo prima, sono poco conosciuti nel campo laico e spesso anche sulle ambulanze del 118 non sempre li si possono trovare. Così come nei corsi di primo soccorso non vengono trattati questi due dispositivi, in quanto questi corsi sono indirizzati al cittadino che deve prestare esclusivamente il primo soccorso. Eh, soccorso. Per l'utilizzo di questi due dispositivi è necessario fare dei corsi specifici che ho fatto in passato dove ho avuto la prima conoscenza di questi due strumenti e che so successivamente ho voluto approfondire perché ritengo che sia importante avere la giusta conoscenza e la giusta formazione. Entrambi i dispositivi agiscono sul controllo delle emorragie ma con due importantissime differenze. Vediamo quali. Il tourniquet non agisce direttamente sulla ferita, ma ha eh, a monte di questo, ovvero tra la ferita e il sangue. Possiamo dire che sostituisce il laccio emostatico. Infatti blocca il flusso del sangue verso la ferita. In passato veniva utilizzato soprattutto in scenari di guerra, dove era fondamentale intervenire immediatamente sulla ferita. In una revisione della letteratura di Aniarti, che è l'Associazione Nazionale Infermieri in Aria Critica, pubblicato sulla rivista Scenario, la numero uno dell'aprile del 2020, il tourniquet si è dimostrato efficace nel trattamento delle emorragie anche quando non utilizzato eh, dal personale sanitario. L'emorragia arterio arteriosa è una delle principali cause di morte in ambito civile e militare, ma anche in moto. Nonostante la pressione manuale del sito emorragico, sia ancora lo standard di eh, riferimento per il controllo del sanguinamento. L'applicazione precoce in ambito extra ospedaliero del tourniquet si è dimostrata capace di ridurre le morti con bassi rischi di complicanze. Questo dispositivo andrebbe utilizzato quando non siamo riusciti a bloccare del tutto l'emorragia con il bendaggio, in modo tale da scongiurare perdite di sangue. Non può essere applicato in qualsiasi parte del corpo purtroppo, ma soltanto in alcuni punti specifici come gli arti dove è presente un solo osso, quindi sul femore, quindi dal ginocchio in su, o sull'omero, dal gomito in su. Per quanto riguarda invece il bendaggio israeliano, che è questo, è stato inventato negli anni Ottanta da un medico israeliano per rendere più semplice e rapido il trattamento di una emorragia ed è stata utilizzata 
prima dall'esercito israeliano e poi utilizzata da altri corpi militari durante la guerra in Bosnia. È un dispositivo che serve a bloccare la fuoriuscita di sangue da una ferita che necessita di una pressione continua. Con un solo strumento noi riusciamo a sostituire le garze, le fasce e il nastro. Può essere applicato in qualsiasi parte del corpo e può essere utilizzato assieme al tourniquet. Viene venduto in confezione sterile di diverse misure ed è facile da usare. Normalmente per effettuare ciò era l'infortunato o un amico che con la mano premeva sulla ferita onde evitare che uscisse il sangue. Con questo tipo di bendaggio non è più necessario che qualcuno faccia pressione sulla ferita, ma è il tipo di eh, bendaggio che lavora in questo senso, dando una pressione maggiore. Addirittura parliamo di 13 kg rispetto a quella tradizionale, grazie alla barra di pressione che è integrata al dispositivo. Questo è molto versatile. Eh, permette di effettuare anche un auto bendaggio a un arto superiore utilizzando una sola mano. Ma adesso noi andremo a vedere nello specifico come vengono utilizzati e come si applicano. Andiamo Vi faccio a vedere. vedere adesso nello specifico come sono fatti sia il bendaggio israeliano sia il tourniquet. Quelli che voi vedete sono quelli che io utilizzo eh, come eh, oggetti didattici. Allora, il bendaggio israeliano si trova all'interno di una confezione, normalmente questa confezione deve essere eh, assolutamente sottovuoto, quindi quando li acquistate state ben attenti. Vediamo come si presentano. Allora, questa qua è, la classica, è una classica benda, che ovviamente io l'ho già aperto, voi non fate altro che srotolarla, allora, quando voi la comprate non è incastrata così in questa farfalla, ma è diciamo, legata, c'è un filo diciamo, che eh, attraversa tutta la benda, voi la trovate in questa maniera, la srotolate e via. E si presenta con una argarza all'inizio che è la parte che va messa sulla ferita. Questa qua, diciamo, questa farfalla è quella che va direttamente sopra la ferita quando noi lo andiamo a srotolare completamente alla fine troviamo un pezzettino di plastica che è quello che noi poi andremo a girare per eh, far sì che ci sia la pressione sulla eh, ferita andiamo a vedere invece il Tunniche. si trova anch'esso all'interno di una confezione con le sue istruzioni noi lo andiamo a tirar fuori con le sue istruzioni si presenta in questa maniera è un anello completamente rivestito di velcro la parte maschile la parte femminile del velcro questa è la parte, diciamo, l'anello che noi andremo a infilare nel, nell'arto, quindi l'arto va qui, qui dentro. Abbiamo, diciamo, un'asta che viene utilizzata per stringere il tourniquet e qui abbiamo un alloggiamento che servirà da fermo quando noi abbiamo già stretto il tourniquet. Andremo a chiudere e qui andremo a inserire, eh, se possibile, l'ora quindi anche questo qua è molto semplice ma comunque andremo poi a vedere con calma con la cavia per acquistare questi eh, due dispositivi li troviamo benissimo eh, anche su amazon e io vi lascio in descrizione eh, il link eh, dove poter acquistare tranquillamente eh, detto ciò andiamo direttamente a far vedere come si utilizzano Allora iniziamo adesso a vedere come si utilizza il tourniquet. Quindi lo tiriamo fuori dalla sua custodia. Come vi dicevo prima, questo è un, uno strumento che utilizzo solo ai fini didattici. Allora lo apriamo 
e lo andiamo ad inserire eh, sul arto diciamo, che in questo momento sta sanguinando. Eh, ipotizziamo che la ferita sia in questa zona qui, quindi noi dobbiamo eh, adoperare, inserire il tourniquet diciamo, dalla ferita, tra la ferita e il cuore. Quindi noi lo andiamo a inserire in questo caso qui, Ok, noi lo andiamo a stringere, in questo caso così, ok? E a questo punto utilizziamo la chiavetta, avvicinati pure, questa chiavetta qua noi andiamo a girare la chiavetta fin quando noi andremo a notare che il sangue, ipotizzato che in questa zona qua, il sangue smetta di circolare, ok? O meglio, smetta di fuoriuscire. Dopodiché noi lo andiamo a bloccare, grazie. A, questa, a questo incavo lo andiamo a chiudere e qui possibilmente andiamo a mettere l'orario ora eh, la vecchia scuola diceva che il laccio emostatico o comunque il tunichetto ogni tot di minuti ogni 10 minuti circa doveva essere allentato il che non è più così voi lo inserite e lo lasciate stare lì poi saranno i medici ad togliere il tourniquet o il laccio emostatico. Io al laccio emostatico, come dicevo prima, preferisco questa soluzione perché il laccio emostatico stringe e lascia, diciamo, serra, mentre questo qua è più largo e fa meno male. Poi, eh, ovviamente se il sangue non esce possiamo utilizzare un secondo tourniquet, quindi senza alcun problema. E come voi potete ben notare, questo tipo di dispositivo lo possiamo utilizzare, come ho detto prima, solo sugli arti. Per quanto riguarda invece il bendaggio israeliano, lo andiamo ad applicare esclusivamente sul, sulla parte ferita, dove c'è la fuoriuscita di sangue. E allora, questa qua è la parte, come vi dicevo, che va dove c'è la ferita, quindi noi la andiamo a, ad applicare, ok? Quindi giriamo con la nostra benda, lo inseriamo all'interno di questa farfalla e poi torniamo indietro, in modo tale perché questa farfalla è quella che andrà a fare pressione sulla ferita, quindi giriamo e man mano che noi andiamo a srotolare la benda tendiamo a stringere e stringiamo, giriamo e stringiamo. Come potete ben vedere questo tipo di benda si può applicare in qualsiasi parte del corpo e capite il perché finito il giro noi non facciamo altro che prendere la benda questa qua la mettiamo sotto facciamo passare sotto in questa maniera così dopodiché cominciamo a girare facendo pressione e giriamo Così facendo, noi facciamo la classica pressione direttamente sulla ferita. Per bloccarlo, qui c'è questa pinzetta, e via. Lo andiamo a bloccare sopra e sotto, in questa maniera, in modo tale che non si muova più. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato soprattutto utile per quanto riguarda la conoscenza di questi due dispositivi. Vorrei precisare che questo non è un video dove voglio insegnare l'utilizzo dei dispositivi, per quello io vi suggerisco vivamente di fare dei corsi specifici, ma l'intento di questo video era quello di mettervi a conoscenza dell'esistenza di questi due dispositivi che in moto possono fare la differenza e nel caso in cui dovesse succedere un incidente. Ovviamente io spero vivamente che non utilizziate mai questi dispositivi, così come eh, lo spero anche nel mio caso di non doverli mai tirar fuori dalla uh, borsa del primo soccorso. Eh, per quanto riguarda il video di quello che io tengo all'interno della borsa uh, di primo soccorso metterò il uh, link in descrizione così se qualcuno è curioso di sapere cosa tengo dentro lo può andare a vedere. Bene ragazzi detto ciò io concludo questo mio uh, video tutorial eh, cosa dire in più se non quello di citare il buon Nico Cereghini ragazzi mi raccomando il casco sempre in testa luci accese anche di giorno 
e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.